Hello everyone, welcome to our channel Devi for JNTU exam. In this video, we are going to discuss about process reference models part 2 in the first unit. So, capability, maturity, model, and we first know but we don't know what is this uh, from then. So, we will the brief and along with that, clear nature. So first, capability maturity model is used as a benchmark to measure the maturity of an organization software process. So, capability maturity model is an organization, a work ni enta matured ka, enta perfect ka, chaste di ani measure yese dani capability maturity model anta. So. CMM was developed at the Software Engineering Institute in late 80s. It was developed as a result of the study financed by the US Air Force as a way of elevate, evaluate the work of subcontractors. So, in late 90s, uh, invent Jesaro developed Jesaro and US law and Air Force law in this evalante subconductors and evalu work at least sunarani. Telisukovadam kosam apuru akkada akla dini developed Jesaro. And CMM was first introduced in late 80s in US Air Force to elevate the work subcontractors later on with improved version. So, after that, uses a value, then Taravata, it was implemented to track the quality of the software development system. First, let the Air Force la uses a value, Taravata, then Kosham implement JC, but a software development system Nuda uses. So, the entire CMM level is divided into five levels. First, the five levels. If you have watched the previous video, you will be getting the idea of how it will be working. And if you haven't watched, please go and watch in our playlist. And ikkada, next 25 levels on the first initial level and where requirements for the system are usually uncertain. First talk up software manam create jada man kuntam. Mere unnaru, final year lo. Then a project is the man contour. So, first, I came out requir requirements. Avali. Requirements are the man a software developed dish in Tarvata. Man than last key aim in features uses Kundunam. Avani Unaya Leva Neti requirements. And a man came out software learning requirements. So, our requirements are anyway uncertain. Unte. First one project is a search option with Tali, a filter with Tali, Adi with Tali, the with Tali. And the uncertain untari man come to a correct flow under so at the atlanta and misunderstood and uncontrolled. So man cavals in the man ki digavali software ki anadi manakuka state of mind control under aim jayal under so at the level one lo jarutari a then a process lo. The process is usually chaotic and ad hoc first disturbancing under uncertain under and level two is managed estimate project cost. First, we project to do the requirements and the cost estimate. So, we have to the project. So, schedule and functionality. Project is the cost and the project is the month complete. And then functionality is in the If we manage at any level, lo, second level is out. And software standards are defined. So, we standards define this. Third one lo in the Defined. Defined to make sure that project meets the requirements and intended use. So, the any course I have project me develop just so now. I will feel like I leave. My requirements satisfy it. I leave. And choose the into the defined level of charut. And in the level four, quantitatively managed. Quantitatively managed and managed and tainty manages the project's process and the process statistically. My project any project look. Project and the process and condi that low any levels untai developing testing requirement gathering it la chala steps and step by step conde so that low mali mali steps and type developing and condi that low okay develop jayer the chala mandi esser so that is module wise divide so so module wise divide jayer divide jayer means sub process so as a process ni project and the okay process so atlanti chala chala process ni statistical ga manam ante e roju e work enta work ayindi itla chesthe any days work work motham complete aitadi idantha quantitative ga manaku manage chesukodam anedi level 4 lo jarutadi and level 5 level 5 lo entante maturity identify and deploy the new tools and process improvements to meet the needs and business objectives so 
ఇదంతా మనం ప్రాజెక్ట్ చేసేసిన తర్వాత మంచి కొత్త టెక్నాలజీస్ వాడితే ఇంకొంచెం తొందరగా వర్క్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మన బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా అన్ని ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి ఇట్లాంటివన్నీ ఎక్కడ లెవెల్ ఫైవ్లో జరుగుతాయి అండ్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ద సిఎంఎం మోడల్స్ లిమిటేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి అంట దీనికి అవేంటి సిఎంఎం డిటర్మైన్స్ వాట్ ఎ ప్రాసెస్ షుడ్ అడ్రస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ సో ఇప్పుడు సిఎంఎం అంటే ఏంటిదంటే ఒక ప్రాసెస్ అనేది ఒక ప్రాసెస్ ని అడ్రస్ చేస్తుంది అంటే ఎట్లా ఈ ప్రాసెస్ దీని తర్వాత అది చేయాలి ఆ దీని తర్వాత ఇంకోటి చేయాలి ఇట్లా ఒక స్టెప్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఉంటుంది ఫస్ట్ స్టెప్లో ఈ వర్క్ చేయాలి సెకండ్ స్టెప్లో ఇంకో వర్క్ చేయాలి ఇట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ వర్క్ ఉంటుంది కానీ ఆ వర్క్ ఆ స్టెప్ వన్లో ఏం చేయాలి స్టెప్ టూలో ఏం చేయాలి అదంతా క్లారిటీ ఉండదు అనమాట సో ఎట్లా చేయాలి వర్క్ అనేది ఉండదు కానీ ఏం చేయాలి అనేది మాత్రం క్లారిటీ ఉంటుంది సిఎంఎంలో ఇట్ డోస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ సో ఇక అన్నింటికి అన్ని ప్రాసెస్ ఎట్లా చేయాలి అనేది మాత్రం దానికి సిఎంఎం దగ్గర నో ఆన్స్ ఆన్సర్ సో మనకి నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్ కాన్సన్ట్రేట్స్ ఆన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇష్యూస్ బట్ డస్ నాట్ కన్సిడర్ స్ట్రాటజిస్టిక్ స్ట్రాటజిక్ బిజినెస్ ప్లానింగ్ ఇది దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుందట అంటే ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ ఇష్యూస్ మీదనే కానీ బిజినెస్ ప్లానింగ్ మీద అడాప్టింగ్ టెక్నాలజీస్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ప్రోడక్ట్ ఇదంతా అవసరం లేదు జస్ట్ ఫోకసెస్ ఆన్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇష్యూ సాఫ్ట్వేర్ ఇష్యూస్ మీదనే అది ప్రో కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ టెల్ ఆన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ బీ ఇన్ సో ఇది ఎట్లాంటి అంటే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఎట్లాంటి బిజినెసెస్లో యూజ్ చేయొచ్చు ఎట్లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు ఇట్లా చెప్పదు కానీ అన్ని ప్రాసెస్ ఒక ప్రాసెస్ అన్ని రీజియన్స్లో ఒకటేలా వర్క్ చేస్తుందా చేయదు కదా సో ఇట్లా దీని లిమిటేషన్ ఎందుకు అంటామంటే ఒక దగ్గర ప్రా పనిచేసిన ప్రాసెస్ ఇంకొక ప్రా ఇంకొక దగ్గర పనిచేయదు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో వర్కౌట్ అయిన ప్రాసెస్ ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్లో వర్కౌట్ అవ్వదు సో అట్లా అది లిమిటేషన్ అయింది అండ్ సిఎంఎం విల్ నాట్ బి యూస్ఫుల్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ హ్యావింగ్ ఎ క్రైసిస్ రైట్ నా సో ఏ ప్రాజెక్ట్లో అయితే క్రైసిస్ ఉంటాయో అక్కడ ఇది వర్కౌట్ అవ్వదు అంట అంటే క్రైసిస్ లైక్ ఇట్ మే బీ ఆన్ రిసోర్సెస్ ఇట్ మే బీ ఆన్ ద ట్రైనర్స్ ఇట్ మే బీ ఆన్ ద నాలెడ్జ్ సో దీంట్లో క్రైసిస్ ఉన్నా కానీ ఇట్ వాంట్ వర్క్ సో ఇవి లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ద సిఎంఎం క్యాపబిలిటీ మెచ్యూరిటీ మోడల్ సో వై యూజ్ సిఎంఎం సో ఇట్లా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి మరి ఎందుకు యూజ్ చేయాలి సిఎంఎం అంటే టుడే సిఎంఎం యాక్టర్స్ సీల్ ఆఫ్ అప్రూవల్ సో అప్రూవల్ అయిందా లేదా ఏదైనా అంటే అది ఒక సీల్ ఆఫ్ అప్రూవల్ అప్రూవల్ లాగా వర్క్ చేస్తుందంట సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ వేరియస్ వేస్ టు ఇంప్రూవ్ ద సాఫ్ట్వేర్ క్వాలిటీ సో ఒక సాఫ్ట్వేర్ క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే సిఎంఎం అప్లై చేయాలి అప్లై చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు ఆ ప్రాజెక్ట్ హైలైట్ వర్క్ చేస్తుంది సో పర్ఫెక్ట్ వర్క్ చేస్తుంది అట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు సీల్ ఆఫ్ అప్రూవల్ ఇస్తారు దానికి అంటే వేయరు ఫిజికల్గా బట్ సిఎంఎం మార్క్ ఉందంటే ఓకే ఇట్స్ సీల్ ఆఫ్ అప్రూవల్ అనమాట అప్రూవల్ ఉంది అన్నట్టు సో ఇట్ గైడ్స్ టు టువర్డ్స్ రిపీటబుల్ స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్ అండ్ హెన్స్ రెడ్యూస్ ద లర్నింగ్ టైమ్ ఆన్ హౌ టు గెట్ థింగ్స్ డన్ సో ఇది ఎట్లా అంటే ఒక దగ్గర అంటే ఒక ప్రాసెస్ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో వర్కౌట్ అయిందంటే సో అదే ప్రాసెస్ని వేరే వాళ్ళు కూడా ఫాలో అవుతారు సో అట్లాంటి అట్లాంటప్పుడు ఏమైతుంది మనం ఆ ప్రాసెస్ మొత్తం లర్న్ చేసి దానికి అయ్యేంత టైం అనేది టైం అనేది తగ్గుతుంది అండ్ ప్రాక్టీసింగ్ సిఎంఎం మీన్స్ ప్రాక్టీసింగ్ స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్స్ ఫర్ డెవలపింగ్ సిఎంఎంని ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే ఏంటిదంటే స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్స్ ఫర్ డెవలపింగ్ ప్రోటోకాల్స్ అంటే ఏంటి అంటే రూల్స్ రూల్స్ అనమాట సో స్టాండర్డ్ రూల్స్ ఏం కావాలి డెవలప్ చేయడానికి సాఫ్ట్వేర్ని అనే దానికి సిఎంఎం యూజ్ అవుతుంది అండ్ విచ్ మీన్స్ నాట్ ఓన్లీ హెల్ప్స్ టు హెల్ప్స్ ద టీమ్స్ టు సేవ్ టైమ్ బట్ ఆల్సో గివ్స్ ఎ క్లియర్ వ్యూ ఆఫ్ వాట్ టు డూ అండ్ వాట్ టు ఎక్స్పెక్ట్ సో ఏం చేయాలి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అనేది మాత్రం క్లారిటీ ఉంటుంది సిఎంఎంలో అండ్ ద క్వాలిటీ యాక్టివిటీస్ జ్వెల్ విల్ విత్ ద ప్రాజెక్ట్ రాదర్ దాన్ థాట్ ఆఫ్ హ్యాస్ సెపరేట్ ఈవెంట్ సో క్వాలిటీ అనేది ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాసెస్ అప్లై చేస్తే మనకి క్వాలిటీ పక్కా వస్తుంది సో మనం క్వాలిటీ అనేది సెపరేట్గా ప్రాజెక్ట్ చేసిన తర్వాత
సిఎంఎంఎస్ అలా ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అంటే ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడం కోసమే సో ఇంతకుముందు మీరు వీడియోలో చూసినట్లు దీంట్లో ఫైవ్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఇనీషియల్ రిపీటబుల్ డిఫైన్డ్ మేనేజ్డ్ ఆప్టిమైజింగ్ సో యాజ్ యూ నో దాట్ నో కేపిఎస్ ఈ ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఏంటంటే ఇక్కడ మనకంత ఒక కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అనేది ఏమి ఉంటుంది ఉండదు ఫస్ట్ లెవెల్లో సెకండ్ ఏంటి రిపీటబుల్ అండ్ రిపీట్ చేసేటివే ఉంటాయి ప్రాజెక్ట్ లెర్నింగ్ కానీ కాన్ఫిగరింగ్ మేనేజ్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ మనకు రిక్వైర్మెంట్స్ ఎట్లా క్లయింట్ ఒకసారి చెప్పడు మనం ఇంప్రూవ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ మధ్య మధ్యలో కొన్ని ఫీచర్స్ యాడ్ చేయమనొచ్చు తీసేయమనొచ్చు సో ఇట్లాంటివన్నీ రిపీటబుల్గా జరుగుతాయి సో అట్లాంటివన్నీ కమ్స్ ఆన్ దర్ లెవెల్ టు రిపీటబుల్ ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్ కాన్ఫిగరింగ్ మేనేజ్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ మేనేజ్మెంట్ సబ్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ ఇవన్నీ లెవెల్ త్రీ డిఫైన్డ్ అండ్ థర్డ్ అండ్ థర్డ్ లెవెల్ ఏం జరుగుతాయి అంటే పీర్ రివ్యూస్ పీర్ రివ్యూస్ అంటే ఎవరు ఇస్తారు అంటే క్లయింట్స్ కాదు పీర్ రివ్యూస్ అనేది జస్ట్ మన టీంలో ఉన్న వాళ్ళే ఇస్తారు ఇంటర్ గ్రూప్ కోఆర్డినేషన్స్ సో మన గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళతో మనం మాట్లాడటం అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్ డెఫినేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్ ఫోకస్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ సో ఇట్లానే దీస్ ఆల్ కమ్స్ అండ్ లెవెల్ త్రీ అండ్ లెవెల్ ఫోర్లో ఏం జరుగుతుంది మేనేజ్డ్ సాఫ్ట్వేర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ క్వాంటిటీ మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ వర్క్స్ అని కమ్స్ ఆన్ ద లెవెల్ ఫోర్ అండ్ లెవెల్ ఫైవ్లో ఏం జరుగుతుంది ప్రాసెస్ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నాలజీ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డిఫెక్ట్ ప్రివెన్షన్ సో మనకి డిఫెక్ట్స్ జరగకుండా ప్రాజెక్ట్ మంచిగా డిప్లాయ్ కావడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అండ్ తర్వాత టెక్నాలజీ చేంజ్ ఏమైనా టెక్నాలజీ చేంజ్ చేయాలా ఇంకా బెటర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చా మన ప్రాజెక్ట్ని మన ప్రాసెస్ని అనేది కమ్స్ ఆన్ ద లెవెల్ ఫైవ్ సో ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ జరుగుతుంది అండ్ క్యాపబిలిటీ మెచ్యూరిటీ మోడల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ అన్ అప్రోచ్ ఆర్ ఎ మెథడాలజీ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ అండ్ రిఫైనింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ సో ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఒక ఒక మెథడ్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడం కోసం ఏం కావాలి అని తెలుసుకునేది సిఎంఎం so it is based on the process model or structured collection practices so chala practice kavali oka process ni improvement cheyalante chala practice kavali so cmm is used to guide the improvement process across the project divisions or even an entire organizational structure it also allows companies to integrate organizational functions that are traditionally separate సో ఒక ఆర్గనైజేషన్స్ని కూడా కలిపి ఉంచేలాగా అంటే కొన్ని అన్ని కంపెనీస్లో ఒక ప్రాసెస్ కరెక్ట్గా వర్క్ అవ్వాలంటే ఏ ఏ కంపెనీస్లో వర్క్ అవుతుంది ఇట్లాంటివన్నీ తెలుసుకోవడానికి సిఎంఎంఐ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది సెట్ గోల్స్ ఫర్ ప్రాసెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ ప్రియారిటీస్ ఫస్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే ఏముంటుంది ఓల్డ్ ఓల్డ్ నుంచి న్యూకి ఏదైనా కొత్తగా ఎక్కువ ఎఫిషియన్సీ లేక కొత్త తక్కువ టైంలో చేయడం తక్కువ కాస్ట్లో చేయడం ఇవన్నీ కమ్స్ అండ్ ద గోల్స్ కదా గోల్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ సో ప్రొవైడ్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ద క్వాలిటీ ప్రాసెస్ అండ్ యాక్ట్ ఎస్ ఎ పాయింట్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఫర్ అప్రైజింగ్ ద ప్రాసెస్ ఇట్లా చేసి ప్రాసెస్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి దానికోసం మనకి ఏం కావాలి ఇవన్నీ కావాలి ప్రొవైడ్ గైడెన్స్ క్వాలిటీ ప్రాసెస్ యాక్ట్ ఎస్ ఎ పాయింట్ ఇట్లా ఇట్లా జరుగుతుంది అనమాట సిఎంఎంఐలో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సిఎంఎం అండ్ సిఎంఎంఐ ఇవి రెండు డిఫరెన్స్ ఏంటి అసలు అంటే CMM came first but later improved and was uh, succeeded by CMMI. First CMMI te undi gaana anta success ledhu. After converting into CMMI it is succeeded. In second step, in second point in under different sets of the CMMIs, CMMI is has problems with overlaps. Uh, overlaps ante in different different project lo al work jay kora. So it lo problems usundi. contradictions lack of standardization cmm will later address these problems and the cmm lo ev rectify ayipoyindi next and it initially cmm describes specifically about software engineering whereas cmm and describes integrating process and disciplines as it applies both both to software systems engineering so itla in cmm lo emaithe drawbacks unayo vaatni cmm i rectify chesindannamata సో అట్లా 
we have used to CMMI. CMMI is much more useful and universal than the older CMMI. So CMMR can MM canna CMMI anedi. Tarvatoshnaani it will be better. So the universal ga use just so na process. So that's it for this video. If you like the video, please like, share, and subscribe to day before JNTU exam. Uh, we will be meeting in the next video. Until then, bye bye.